Morjens! Tällä videolla päästään jo ihan mukavasti eteenpäin turvakarjan rakentelussa. Jos et ole vielä katsonut no, tuota, tuota aiempaa osaa tästä, niin kannattaa vilkasta se vaikka ensin ja jatkaa sitten tähän videoon. Ja myös viime videolla lupailin vähän, että esitellään näitä kaikkia mokia, mitä tässä matkan varrelle sattuu. Ja mennään tässä videon lopussa siihen, mutta nyt aloitetaan noista pääkarteosta. Tuossa on nyt merkinnät, mistä taivutus alkaa, eli, eli tuosta se lähtee, tässä on tämä koe taivutettu putki, taivutus loppuu tuossa kohtaa, ja seuraava mutka täytyisi alkaa tuosta kohtaa, jotta me päädytään suurin piirtein tuohon paikkaan. Eli tosta alkaa uusi taivutus. Mä mittaan tämän välisen eron ja sen mukaan sitten tämä taivutus oli joku 61 astetta, joten tämä jää 29. Eli mitataan tosta putken keskikohta siitä se 390 ja lähdetään tekemään ekaa mutkaa. Se tuli sieltä ihan nätisti ja näyttää siinä karva yli 60 astetta, mikä on ihan hyvä. Se varmaan 61 on oikein, niin voidaan jättää se tohon ja katsoa, kun se sitten sopii. Se on siinä nyt niin suorassa, kun, suorassa, kun mä sen saan. Eli Jes, nyt voidaan vähän kiristää. Eli kaikki on paikallaan. Tärkeää tietenkin laittaa se tuohon suoraan tai muuten siitä tulee semmonen ropeeli siitä kaaresta. Tarkkaan samaa taas sitten lukemat. Mitä sinne toisessakin? Okei. Okay. Tässä välissä me vilkastaan tietysti se, että tuossa kohtaa siis katsottiin, että taivutus päättyy. Seuraava taivutus alkaa tosta. Eli se mitta nyt otetaan sitten tuonne sen merkannukki tuolta. Ja se olisi 2.08. Tulee taivutuksesta ihan, ihan nättiin jälkeen ja oikeastaan vähän, vähän jopa vaikea tuosta sanoa, että tuohon pitäisi pystyä merkkaamaan nyt mistä kohtaa taivutus alkaa, jotta mä voin mitata sen 2.08. Niin en mä tuohon muuta keksi muuta kuin, että, että mä menen tällä. Tällä katon, että mistä kohtaa se lähtee kaartuu ja se on jossain tuossa tos, kohtaa. Otin nyt tuommoista 27 astetta alkuun mulla, jotta mä pystyn, jos, jos se aivan ei osu sinne oikeaan kohtaan lattia, mä pystyn Ottaa vaikka asteen tai kaksi lisää näihin kääntöihin ja, ja tarvittaa se vielä tonne. Sitten tuli semmonen. Näyttäisi, että ei ainakaan ole. Juuri yhtään ropeellillakaan. 
Sitten totuuden hetket. Sopiiko se autoa? Ihan hyvältä se vaikuttaa tässä vaiheessa. Eli nämä jalat vaan on liikaa vielä auki. Eli pikkasen täytyy jompaa kumpaa mutkaa ottaa lisää. Se menee tuollakin siis. Eli mahdu aivan tonne sisälle. Ja tässä vaiheessa tietenkin tai oikeastaan alussakin niin olisi ehkä kannattanut ottaa heti mitat tuosta tonne ja katsoa paljon se voisi sitä jo lattialla tuossa miettiä ja muutenkin mä haluan tietenkin nähdä mahdollisimman, mahdollisimman pysty suoraan tuohon joten sen mukaan mä ehkä katsoin että kumpaa mä otan sitä mutkaa Mutta hyvin se näyttää sopivan niin kuin aika hyvin tuli noin kohalle noin mutkat tonne Tuohon mä vähän hahmottelin, millainen se kiinnitys jalka tulisi olemaan. Siinä alkoi sääntökirjassa jännästi, niin tälle, tämän kiinnitysjalan koolle ei tota, anneta mitään minimi, minimikokoa. Ainoastaan se lappu, mikä pitää hitsata se kolme millinen, niin sille on annettu vaatimus. Ja samatin tuolla tuonne taakse, mikä sen kiinnitysjalan koko tulee olemaan. Mutta tosta se voi... Kun laittaa tuon laaserin, niin pystyy mittaamaan pätevästi nämä etäisyydet sitten näistä vähän eri kohdista. Ja mä saan sillä sen tuosta kätevästi sitten myös tuolta otettu ja siitä vähän plus-miinus laskuilla niin saadaan toi putken keskeltä keskelle, mitä sen pitäisi olla ja sitten päästään Päästään vähän tota, niin mittailen tuohon lattialle sitä. No niin, mä ihan vähän aste kerrallaan otin pikkasen lisää kulmaa tuohon. Se ei vieläkään aivan, aivan ole tarpeeksi. Sitten mä laitoin tällaisen kuormaliinan tuohon vähän vetämättä. Mä saan mahdotettua sen paikalle, että se kattuu miten se sopii ja, ja kumpi noita Mutki mun kannattaisi taivuttaa lisää tuota ylempää vai alempaa. Ja tosi hyvältähän se näyttää tässä vaiheessa. Se on oikeastaan aivan täydellinen tuo sopivuus. Ja, ja tuolla joutuu katkaisemaan tietysti tuo putke, että reippaasti siinä on ekstraa. Siinä on semmoista sapluunaa, mikä voitaisiin tehdä tuosta kolmemillisestä. Ja Siihen keskelle tulisi sitten se jalka pääkaarta varten. Siinä on noin palat pääkaarelle, eli nämä hitsataan autoon suoraan koriin kiinni. Näillä oli vaatimus siinä AKK. Säännössä, että näiden pitää olla vähintään 124 senttiä. Ja sitten, että nämä tulisi niinku ruuveilla. Kovin iso tämmöistä jalkaahan sille kaarelle ei mahukkaan, mutta hetkinen niin näin päin ja kolme ruuvia ja tuohon to, sitten hitsataan se kaare, kaari ja yes, näihin pitäisi, mä ajattelin, että mä panen päällekkäin ja poraan samalla kaikkiin nämä reijät valmiiksi ja sitten hitsimutterit näihin taakse. Okei, eli tällaista palaa tässä suunnitteilla. Vähän täytyy tuolta trimmata pois, mutta muuten näyttäisi ihan, ihan tota sopivan tuohon. Tänne taakse mä paan ne hitsimutterit ja teen tietysti tuohon vähän reikää, että nämä hitsimutterit siellä olemaan. Muuten täältä takaa tänne, tännehän ei ole mitään pääsyä. Täältä puolelta ei voi ruvata mitään vastalevyä missä olisi muttereita ja kun ne, ne on pakko, pakko siellä olla, niin 
sääntöjen mukaan, niin tehdään sellaiset sitten ja tuohon tulee sitten se jalka päälle. Tukilaput on nyt sinne heftattuna kiinni ja tuossa päällä, päällä toi, toi lappu, mihin tulee sitten tämä jalka. Ja alkuun näytti, että, että aika pieneksi jää toi jalka tuossa, mutta nyt kun siihen laittaa tämän putken, niin ei se oikeastaan, oikeastaan kyllä yhtään isompi tarvi ollakaan. Eli tuosta lähtisi pääkaari, tuo itse asiassa tuohon. Ja näin. Tosi kätevä tämä vannessaha, sillä pystyy, pystyy tämmöisiä pieniä suikaleitakin ottaa, kun oikein tarkkaan haluaa hieroa. Mutta semmoinen iso puute siinä on, että, että tätä kulmaa voi säätää vain yhteen suuntaan, ei toiseen suuntaan. Ja tuo puristin on tuolla puolella ja se ehdottomasti vaatii, että se kappale on siinä puristimessa kiinni, jotta jotain voi tehdä. Ja Vaatii välillä vähän luovia ratkaisuja, että pystyy molemmin puolin tuota pääkaarta tekemään noin kulmat. Nyt tuossa tuo pääkaari tosi lähellä tuossa paikallaan. Eli about tuosta se vähän laskee ja tosi hyvä, hyvä tuo sovite tulee tuohon. Sama täällä. Tuohon tässä sopiva paikka katsoa nyt vaan ja hefta tässä siihen kiinni. Siellä se olisi nyt pääkaari kiinni pikku hefteillä ja seuraavaksi pitäisi lähteä noita, noita sivukaari tuosta miettimään, joka onkin varmaan se haastavin paikka. Kun se tuolta jostakin puolesta välistä tuota mutkaa pitäisi alkaa. Tämä kylki menee niin kuin pikkasen tässä alaspäin. Johonkin kohtaan tuohon, tuohon pitäisi se mutka. Täytyy katsoa sitten AKK-säännöstä, että saako tässä yläosassa vielä olla mutka vai pitääkö se tehdä ikään kuin kahdella, kahdella taivutuksella alas asti. Joka tapauksessa se tulisi tuosta tosta tota niin, niin tähän ikkunan pieleen. Ja eniten mä oikeastaan tätä, tätä kohtaa tässä, kun mä tiedän, että mulla tulee olemaan varmaan tässä tota, vähän niin kuin lyhyempiäkin kuskeja, jolloin penkki siirretään todella eteen ja aika ylös, niin se läppäpenkki, mä tiedän, että se aika herkästi lähtee ottaa jo kiinni, eli tota, se pitäisi saada se putki mahdollisimman tänne ulkolinjalle tässä kohtaa, jossain tuossa se voisi ottaa kiinni muuten. Ja sitten se tulee tätä kylkeä pitkin ja oikeastaan taittuu samalla ulospäin pikkasen. Ja sitten tuosta pitäisi mennä tuosta noin suora, suoraan sitten tonne lattiaan, johon tehdään sitten semmonen boksi. Mä ehkä kuitenkin säästän tämän räkiin tässä, tässä edessä. Tähän saa kojelaudan tosi nätisti kiinni ja myös sulakebokseille on paikat paikat valmiina ja myös rattiakseli siihen osuu, osuu hienosti kohalle ja jotenkin näyttäisi, ettei niissä turvakaaripaketeissakaan ole 
tossa tätä lisää tämmöistä vaakaputkea. Se varmaan johtuu siitä, että tämä kori, mä luulen, että se on aika jäykkä tässä sivusuunnassa. Tuossa kohtaa se heikko kohta on varmaan tämä A-pilarin yläpääty. Niin tota, tuon kun laittaa tuohon suoraan ja katsoo tota mittaa, miten se mahtus, mahtus kulkemaan, niin jos laittaisi tuosta vähän leikkaa tilaa tälle, niin laittaisi tämän putken kohdalta suoraan menemään alas, alas tämän sivukaaren, niin se osuisi tässä just nätisti suurin piirtein tuohon kohtaan, jolloin, jolloin sen pääsee vielä ympäri hyvin hitsaamaan ja tuonne lattiaan voisi laittaa sen boksin tai sitten lappu sinne lattiaan, miksei sitä voisi sinnekin asti tiedä onko se pakollista sen boksi. Voisiko se helpompi tehdä niin, että panna lattiaa ja lappu ylä- ja alapuolelle sitten vaan teräslevy ja ehkä semmoinen iso reikä siihen, että mä saan pudotettua siitä sitä kar systeemiä alaspäin. En tiedä kumpi on helpompi. Mutta tää nyt on jotakin tämmöistä tosi ohkaista putkea, sillä ei ton jäykkyyden kannalta tässä korissa on kyllä mitään merkitystä. Mutta ehkä se siinä, ehkä se saa jäädä siihen. Tässä oli yksi syy, minkä takia oli kiire noin penkit saada ennen kuin mä teen kaari loppuun, kun mulla tulee todennäköisesti olemaan huomattavasti paljon lyhyempiäkin kuskeja tässä. Tässä jos tästä saadaan ihan, ihan tota perheharrastus, niin voihan se olla, että mä joudun erillisen penkin ehkä hakemaan sitä varten, mutta tämmöinen läppäpenkki, niin siinä on yllättävän vähän, vähän tota tilaa täällä. Ja nyt kun mä teen tämän sivukaaren, niin mä tuohon vähän merkkasinkin tuohon kattoon, että missä kohtaa tulee olemaan todennäköisesti tiukkaa, ettei käy niin, että ei saataskaan penkkiä tarpeeksi vaikka ylös sen takia, että se osuu tuohon sivukaareen. Ja sitten taas tässä Aapilarin kohdalla, niin se ei haittaa, vaikka se kaari olisi vähän irrallaan tuosta. Se ei tarvitse niin nuolla tuota pintaa. Niin tota, tällaista sovittelua. Se menee tuo linja kuitenkin tuossa katossa tuolla niin kuin aika pyöreästi jopa, että jos siihen yrittää yhdellä mutkalla sen tehdä, niin se todennäköisesti olisi jossain tuossa se paras kohta sille mutkalle ja sitten siitä suoraan alas. Ja, eli kahdella, kahdella mutkalla. Tästä samalla voi myös katsoa, että todennäköisesti semmoinen suorakin oviputki. Tämä penkki ehkä vähän tulee tänne päin, ainakin tuon verran. Varmaan suorakin oviputki aivan hienosti tuossa. Mahtuu kyllä olemaan, mutta ehkä suunnitelmissa kuitenkin olisi, olisi tehdä semmoiset ulospäin taitetut oviputket, niin siinä jäisi ehkä vähän tilaakin paremmin tuohon ja tulisi semmoista mukavaa sivutörmäyssuojaa. Okei, suunnitelma olisi nyt tämmöinen, eli täytyy vaan päättää, mihin kohtaan sivukaari tulee täällä, eli mä en halua sitä viedä tänne tänne enää kauemmaksi, enkä myöskään oikeastaan alemmaksi yhtään tuosta sivulinjaa, niin mahdollisimman lähelle tuota katto, katto, eli se olisi tossa, mä piirrän siihen kohta merkit. Sitten aletaan mittailemaan vaan etäisyyksiä, eli tuota laaseri tuossa asemoinut noin, että se olisi noiden vaikka, vaikka tuohon penkin tota, takaa kiinnitysten, no, täytyy just terta se kiinnitysruuvien kohtaan sama tuolla, eli me saadaan siitä suora viiva, jonka jälkeen me voidaan sitten mitalla ottaa, ottaa tuohon tota, etäisyys, eli saadaan etäisyys näin päin. Sitten meidän pitää ottaa etäisyys tuossa suunnassa sekä myös, myös korkeus ja aletaan vaan mittailemaan, että kuinka paljon se putki täältä laskee, kun me tänne tullaan tuohon kohtaan, kuinka paljon se siirtyy tänne päin ja paljonko se, minkälaisen matkan se on tuolta kulkenut ja 
sama sitten tolle mutkalle, eli se taivutuksen keskipiste suurin piirtein olisi sitten varmaan se kohta. Sitten mä ehkä pystyn se jotenkin ohjelmallisesti vähän laskemaan, että minkälaisessa, minkälainen kulma, kun sen täytyy taittua tänne ulospäin ja sitten tuolta niin kuin, tuonne alaspäin, niin ehkä voitaisiin uskaltaa lähteä taittelemaan sillä sitten. Niitä tuntuu aika monia tapoja olevan, miten, miten tota, nämä putket tänne suunnitellaan ja onhan YouTubessa monilla, joilla on paljon kokemusta, niin ne vetelee aika lonkalta ne ja kaikenlaisia keinoja, miten, miten nämä kulmat ja sun muut tästä, tästä pystytään suoraan määrittelemään, mutta jotenkin mä, mä en oikein osaa semmoista, täytyy hirveän hyvin suunnitella aina asiat ennen kuin lähtee mitään tekemään ja tossa se nyt olisi Suunnitelma ei siitä paljon ehkä muut ymmärrä, mutta, mutta joo, eli tota, tämä on niinku se auton, tuo neljät edustaa aina sitä auton kehikkoa ja tuolla on nuo kulmat, mitä kolmea kulmaa, mitä mä haen ja sittenpä tällä laserilla on tuosta vaan mitannut etäisyydet siitä tota, auton keskipisteestä kaikessa kolmessa kohtaa. Sitten mä laitoin poikittaisen laaserin menemään tuohon ja siihen etäisyydet, eli, eli tämä pituussuunta ja sitten vielä korkeus. Ja näin kun mä lyön, lyön jonnekin tota piirtosoftaan, niin mä saan jokaiseen näihin hienosti kulmat toivottavasti määritettyä. Ja jos tällaisella kokeilis nyt, jos menee pieleen, niin sitten sit siitä tulee romurrautaa. Ehkä sitä putkea voi sitten vielä niitä pätkiäkin hyödyntää johonkin. Eli tässä on nyt tämä, mitä mä yritin hakea tällä jutulla. Eli tässä on nämä kolme eri tasoa. Ja tämä viiva tässä esittää sitä kaarta, miten se lähtee tulemaan sieltä katorajasta. Ja sen ensimmäinen kulma tuossa on tuo 32 astetta. Sitten kun mä otin tuohon tohon tasolle tuon projektion, ja mittaan, mittaan sen kulman, niin saadaan toi, että se tarvitsee taipua tuossa vähän reilu 9 astetta ulospäin. Tietysti tämäkin ylhäältä lähtee jo pienessä kulmassa, sen pystyy tuosta jo myös mittaamaan, mutta se ei periaatteessa tässä ole oleellinen, vaan tämä, että tämä että tarvitsee taipua se reilu 9 astetta ulospäin ja 32 astetta. Tota, Suoraan. Tuohon mä merkan nyt, että Tuosta taivutus alkaa, tuohon taivutus loppuu. Tuossa on putken, putken keskikohta, tai, tai, eli se on se 1970 70 keskikohta. Tässä taas on keskikohta, kun mitataan tämä väli, tuon taivutuksen tuosta päästä tuohon päähän, eli siinä tulee Tämmöinen suora putki ja tämän putken taivuttaminen kannattaa aloittaakin sillä tavalla, että lähdetään liikkeelle tästä putken keskeltä. Eli, eli tuon verran mä otan siihen keskikohtaan offsettiin ja lähden varmaan tekemään niin kuin ensin, ensin tätä taivutusta ja sen jälkeen tehdään toi, toi sitten ja katsotaan ne astekulmat. Toivottavasti ne osuu kohalle. Tässä on ehkä tämän tota, vaikein taivutus tässä kohtaa, eli, eli nyt alkuun mä siis simmasin tämän, että putken taivutin on tässä, tässä ihan suorassa. 
sen jälkeen tota, toi putki tuohon paikalle ja pientä semmoista esijännitystä, että saadaan se siihen suoraan. Kiristin sen verran, että se tuossa vielä vähän liikkuu. Ja nyt meidän pitäisi niin kuin tästä saada se, se 9 astetta suurin piirtein. Ja jotenkin mä päässäni mielellään sen, että se pitää olla niin kuin ylöspäin ja nostettuna 9 astetta. Sitten taas kuskin puolelle, niin laitetaan, että se on alaspäin se 9 astetta. Ja sitten vielä pitää jotenkin ynnätä yhteen, että mikä tästä kulmasta tulee, koska siitä jäi vain 90 mutka tuu, koska sieltä katorajasta se lähtee jo vähän laskettelemaan. Ja mä mittasin vähän eilen se, tuossa laskin 3D, että oliko se nyt muistaakseni neljä astetta. Eli tämä kokonaisuus on, on sitten niin kuin se neljä astetta vajaa sen 90. Ja tämä pisti jo 30, 31 astetta. Joo, eli mä taivun tänne niin pikkasen ehkä vajaaksi. Mä voin vähän lisätä aina sitä kulmaa kyllä, mutta takaisinpäin sitä ei pysty, pysty kuitenkaan menemään. Nyt se näyttäisi, että se on vähän liikaa tossa ja tämähän ei todellakaan ole kyllä kovin tarkka tää motoneti. Tämmösen olisi, olisi voinut hankkia kyllä vähän paremmankin laitteen tähän hommaan. Mutta yritetään pärjätä tolla ja katsotaan mitä sitten tulee. Semmoinen mukaan siinä heti alkuun tuli tietenkin, että mulla oli tarkoitus tehdä vänkärin puoleen kaari tässä ensin, mutta siitä tulikin kuskin puoleen, eli mä tulkitsin just väärinpäin sen, että kumpaan suuntaan se 9 astetta pitää, pitää mennä. Eli, mutta ei se mitään, tässä tuli nyt kuskin puolen kaari ja seuraava pitää tehdä vaan toisinpäin. Ja ensin mä ajattelin, että ensimmäisellä kerralla tätä sovittelin, että ei se oikein lähtenyt siihen istumaan hyvin, mutta Hiljalleen kun lisäs noihin kulmiin vaan tota, niin, asteita ja noin ehkä viisi kertaa sitä kävin tuossa vielä pikkasen lisää taivuttelemassa, niin nyt se alkaisi niin kuin, tuolla teipissä näkyy kohat, minne sen pitäisi suurin piirtein tulla, niin se alkaa olla, alkaa olla itse asiassa aika hyvä tässä. Niistä oikein niin kuin paremminkaan varmasti tuohon saa. No nyt siinä on hyvin istuva sivukaari ja tota, tuota pohjaksi sen, minkä mä tuossa viimeksi, viimeksi tein, niin se jäi kyllä harjoituskappaleessa. Kyllä sekin oli ihan, ihan niin kuin ok siinä, mutta tämä mutka jäi jostain syystä aivan liian ylös tonne. Kyllä se olisi varmasti silläkin toiminut, mutta jotenkin musta tuntuu, että se näytti niin, näytti niin kolholta, niin hullulta siinä, kun se lähti täältä jo vähän liian aikaisin tulemaan alas. Ja Ajattelin, että se tekee tuo ahtaaksi tästä tänne autoon kulkemisenkin. Putki maksaa sen reilu parikymppiä, mitä siinä menee niin hukkaan. Ja tietysti mä niitä pätkiä saan kyllä, jos, varsinkin jos mä teen näitä tuosta vaikka sinne Iskarin torniin pienet pätkät, niin kyllä sitä hyödynnettyä siinä jotenkin saa. Ja pääasia, että nyt se, nyt se istuu tuossa hyvin. Ja tota piti monta kertaa vielä sekata sitä AKK-säännöstä, että saako näissä olla vielä yksi taivutus täällä, kun mä haluaisin, että siinä tulee pieni semmoinen, että se menee mahdollisimman läheltä tuolta, tuolta tuota, katto, tuota reunaa pitkin, koska tuossa tuli meillä tulee olemaan se todennäköisesti se penkille, se aika tiukka kohta, että se penkin läppä saattaa siihen osua. Nyt se näyttää hyvältä ja molemmat kaarat tehty, se menee tosi, tosi siististi tuosta nyt tuota ikkunalinjaa ja ei blokkaa ei pitäisi blokata mitään näkyvyyttäkään yhtään ja näin, niin päästään jatkaa. 
Ryobista antautui tuo laakeri. Sen tuntee tosti ihan, että se on ihan tosi, tosi väliä. Eli tää on suoraa, suoraa se laakeri tuossa roottoriakselin päässä. Näitähän mä saisin varmaan aika nopeasti. Mä saan varmaan tällä koodilla kyllä uudenkin. Mutta että nyt illalla pääsis jatkaa hommiin, niin mä muistin, että mulla on tämmönen kulmavaihde vikainen Black Decker. Ja tsekkasin, että meillä on ne laakeri siellä, niin sehän sattumalta on sama koko luokkaa. Niin ei se nyt rällekässä ollutkaan niistä laakereista kiikkiä. Se on nämä, se on nämä hiilet, jotka tuossa on loppu. Paha, paha saumaan rälläkkä meni ja se on vaan ja tässä hommassa. Niin täytyy tää hoitaa kuntoon ensin. Tämä väliprokki setenee sillä tavalla, että mä löysin vähän saman, lähelle saman mittaiset hiilet kuin mitä tässä ryöpissä on. Ja Mistään ei siis varmaan jostain netistä olisi voinut tilata, mutta kun pitäisi saada melkein heti. Ja harmi vaan, kun ne ei ole ihan oikea mittaista. Eli tuossa on niin toi, tämä paksuus on niin kuin vähän väärä, se ei mene tonne. Tiedä, kai tätä uskaltaa pikkasen hioa. Kokeillaan ainakin. Joo, ei oikeastaan tarvinnut montaakaan vetoa tuossa viilan päällä, niin siitä lähti just se. 40 ja nätisti liikkuu nyt tossa, eli eiköhän se vuosi toimiikin. Joo, eiköhän se ala pelaamaan. Mä luulen, että pikkasen hiilien täytyy tossa hioutua kohilleen vaan. Eli se vieläkään lähtenyt aivan toimiin toi rälläkkä kunnolla ja ne hiilet siihen siis laitoin, ne näytti muuten kyllä ihan, että se, se rupesi toimimaan ja onnistumaan, mutta oikeastaan nyt vasta huomasinkin, että Hetkonen, tämähän täällä aika pahan näköistä. Eli toi todennäköisesti päästää tämän roottori hyppimään ja se jopa jonnekin ottaa kiinni. Ja täytyy toivoa, ettei se palaa. No, palaa jo sitten. Mä sillä vähän niin kuin annoin mennä vaan, vaikka se piti vähän huonoa ääntä välillä, niin ajattelin, että ehkä ne hiilet siinä hioutuu kohilleen tai jotain. Tuohon on laakeri vielä. Vähän on tässä turha järeitä työkaluja vaan tarjolla, mutta kyllä se rupesi siitä lähteä tuo laakeri. On selvästi tuohon akselille krympätty ja tämä ulkokooli siitä lähtikin jo pois ja toi nyt jäi tuo sisäkooli vielä siihen, mutta se on siitä tulossa, tulossa kyllä selvästi. Niin. Okei, tuossa on ne laakerin mitat ja mä nyt tuosta nopeasti jo katsoin, että tuosta Lääkkedekkeristä ottaisi vaan laakeri, mutta tämä toinen pää, mikä lähtee helposti, se on liian iso. Toi pitäisi varmaan vähän lämmittää sitä, jolloin siitä helposti menee kyllä noin tiivisteetkin paskaksi. Ja ei ehkä kannata tuosta naapuri ikh mä katsoin 2 euroa 10 senttiä löytyy näitä laake urakulalaakereita, niin mikä vähän hakee semmoinen. Ja ehkä se on kiva säästää toisit vaikka vaan rakkoneen. Kiinalaiset laakerit löytyi, muita sattunut olemaan tarjolla, mutta mä luulen, että nämä riittää niin pitkään kuin on koneen liikä muuten. No.
nyt siinä olisi noin boksit valmiit ja tota, ne saa siinä ihan hetken aikaa jäähtyä ja sitten lyödään tonne autoon kiinni ja mä voin lyhentää sen jälkeen ne sivukaaret näiden mukaan. Mä luulen, että mä hitsaan nää sitten migillä sinne autoon. Jotenkin tuntuu, että se sujuu tuohon tuommoiseen peltiin jotenkin, jotenkin pikkasen paremmin. Tässä menee kyllä ihan, ihan hyvin, hyvin tälleen, mutta en tiedä mistä syystä toi digihitsaus ei oikein tuonne autopelteihin. Se ei salli, salli kyllä pieniäkään, pientäkään pintaruostetta tai mitään epäpuhtauksia siinä. Ne menee aivan todella huonosti heti. Eli katsotaan tässä vielä, minkälaisia mokia mulle sattui tässä heti alkuunsa. Mulla oli pohjalla kaikki tietenkin mahdolliset YouTube-videot ja ohjeet katsottuna, miten mitataan ja tehdään tuo pääkaari. Mä olin tehnyt sitä varten jo koetaivotuksen tuohon neliviitosella putkella. Merkannut siihen hienosti tuolle teipillä taivotuksen aloitus- ja lopetuskohdat. Siinä oli kerennyt kulu pikkasen aikaa ja tässä videolla näkyy, kun mä merkkaan tuonne kattoon sen taivutuksen aloituskohdan, mutta mä merkkaan sen väärälle puolelle tuota teippiä. Eli siinä tuli heti 25 millin moka. Mä kyllä huomasin sen jo hyvissä ajoin, eli mä yhden taivutuksen jälkeen jo vähän sovittelin tuota putkea tuohon autoon. Huomasin sen, ajattelin, että mä pystyn sen seivaamaan, koska mulla on putken päässä niin paljon ekstraa. Ja mulla oli kuitenkin kiire jatkaa sitä hommaa eteenpäin. Alkoi olla aika mukavat kelit tuolla ulkona ja mä huomasin, miten kauan tähän menee. Ja mulla oli ajatus, että tämä kuitenkin tämä auto kesäksi saada ajoon. Niin annoin, annoin sitten mennä vaan ja homma jatkui ja tota, vielä se meni myös jatkossa. Eli kaikki jatku muuten ihan hienosti tuossa. Mä laitoin kaikki, kaikki merkit ja olisin pystynyt seivaamaan sen 25 mm heitonkin siitä. Ihan täysin, mutta tuohon jälkimmäiseen taivutukseen mä laitoin käytännössä putken väärinpäin tuohon taivutuskoneeseen. Eli se taivutus itsessään lähti ikään kuin tulemaan väärälle puolelle sitä merkkiä, jolloin se koko taivutus on sen kääntösäteen verran pielessä. Ja tuossa näkyy, näkyy, mä otan sen putken tuosta taivutuskoneesta tota, pois ja siinä varmaan jo, jo kyllä heti. Arvaa, mistä on kyse, eli pieleihän se meni ja hyvin videolla kuitenkin pokka näyttää pitävä edelleen. No tästä aiheutui tietenkin se harmillisesti, kun tuota pääkaaren tuota materiaalia ei ollut kuin se 6 metriä. Mä olin siitä ottanut jo yli 3 metrin palaan tätä varten, joten tarkoitti, että koko, koko se putki meni sitten sudeeksi. Onneksi kahe, kahdessa päivässä mä sain onniselta hankittua tuota, uudelleen tuota putkea ja siitä tuli se... Tuli se noin 10 euroa metriltä sitten ekstra kuluja, eli sanoisiko, että 60. Jos mä pystyn käyttämään vähän niitä johonkin muuhun sitten niitä muita osia, jäljelle jääviä osia siitä, niin ehkä se on sitten vähän vähemmän se häviö. Mutta kuitenkin sudeksan se meni tuo ensimmäinen yritys. Niin kuin näkyy, työtä on vielä paljon jäljellä. Nyt täytyy saada vähän vauhtia tähän projektiin. Oikeastaan ensi Videolla näkyy jo, miten tämä homma koko ajan eskaloituu ja työtä tulee koko ajan lisää. Palataan siihen seuraavassa jaksossa. Mm.